Todos, bueno, con ya el marco del Congreso, la totalidad de los congresales, a, por un, a punto de, de comenzar este Congreso que creo que va a ser eh, muy importante. Muy importante por, por muchos motivos. Eh, después de 12 años se hace nuevamente un Congreso en el Bolsón. Eh, para los compañeros del, del Bolsón y la zona andina es un, un, una de las cosas importantes, es retomar un logro, ¿no? es un logro. Eh, digo, y esto me parece que hay que, que reivindicarlo, eh, siempre lo hemos dicho, más allá de, de diferencias, lo que ha eh, mantenido siempre en pie a la organización gremial es concretamente eh, que se han respetado todos los marcos orgánicos y en ese sentido creo que, que es uno de los aspectos más importantes de la democracia sindical que tiene eh, la UNTER. Y, a, a pronto, digo, a prestos a, a, a discutir un tema tan importante como es el eh, inicio del ciclo electivo del año 2009, con eh, características muy particulares, con eh, un año que ya ha comenzado con distintas actividades, como fueron la prestación del débito laboral en las delegaciones escolares, con problemas en las asambleas, en las designaciones de cargo, con una situación que realmente este, han generado un clima eh, digamos, bastante eh, ruidoso, bastante eh, embroncado del conjunto de la docencia y que seguramente va a estar plasmado en el Congreso. Marcelo, a priori se podría ver que en el, de este Congreso saldría la postura del no inicio de clases, lo que quedaría definir cuáles serían las acciones, ¿no? Sí, exactamente. Eh, creo que ya el no inicio está definido. Que este inicio va a ser muy fuerte, lo veníamos trabajando hace bastante tiempo como plenario de secretarios generales, eh, veníamos advirtiéndole al gobierno de la provincia que de no tener respuesta, eh, la, digamos, la respuesta del conjunto de la docencia iba a ser muy, muy fuerte, muy contundente, habrá que trabajar ahora. Eh, creo que en unificar ese criterio, en unificar la postura que todos tengamos que tener eh, para que esto tenga fuerza, para ser escuchados, para revertir esta postura que tiene el gobierno de no abrir el diálogo y fundamentalmente para que cumpla los compromisos que durante el año 2008 no cumplieron. Ustedes lo vienen reclamando desde el eh, anterior cierre del ciclo lectivo. Vale decir que por allí eh, no queda la frase que se usó en otro momento. Eh, se toman a los chicos como rehenes. Ustedes lo pidieron juntarse inclusive durante el verano que los chicos no estaban en clase. Claro, nosotros digamos, lo planteamos ya el año pasado. Eh... Dijimos en estas condiciones que termina el 2008 no empieza el 2009. Fuimos a la legislatura, pretendimos ser escuchados en el momento que se analizaba y se debatía el presupuesto. Pedimos reuniones con los bloques legislativos, el oficialismo no nos atendió. Eh presentamos en noviembre más de 1500 firmas para revertir una situación que era la designación a través de resoluciones que la justicia ha avalado como eh, bueno, que no perjudican a la designación de cargo, que no perjudican fuentes de trabajo cuando todos sabemos que sí, en forma individual perjudican y lesionan condiciones de trabajo eh, estuvimos a, a disposición y así la Exactamente, por eso digo, la interpretación que hace la justicia es que en realidad eh, no le impide a un docente no acceder al cargo, pero cuando lo ubica en un lugar distinto al que fue clasificado o al que por lo menos para el cual se inscribió, ocurre esto, que realmente ese compañero es imposible que acceda al cargo. O sea que la interpretación que hace la justicia, caprichosa obviamente y respondiendo al poder ejecutivo, no tiene nada que ver con la realidad de lo que sucede este, en, en el momento de designar los cargos y que tiene que ver con la realidad que se ha vivido en la mayoría de, de las asambleas que se han realizado. Eh, creo que este es un tema, digo, más allá de la justicia, que debía haberse resuelto de manera política, revirtiendo situaciones que a las claras el gobierno sabe que, que son injustas, que perjudican a, a muchos trabajadores, que por... por eh, digamos, mejorar si se quiere o corregir algunas cuestiones fundamentadas desde el gobierno sobre el tema de la movilidad docente están generando un perjuicio muy grande hacia todos los trabajadores. Este, y por otro lado, bueno, como te decía recién, ¿no? Eh, habiendo insistido durante tanto tiempo y aún sin medidas de fuerza con un gobierno que ha optado por el silencio, ha optado por la provocación también hacia los trabajadores, cada vez que abre la boca el gobernador o el ministro de Educación, y esto, bueno, este, ha generado eh, estar en este punto de inflexión donde estemos a días del comienzo del ciclo lectivo ratificando seguramente un inicio con medidas contundentes y seguramente con muchas acciones. ¿Cuáles serían, por último, Marcelo, te robo más, cuáles serían las medidas más contundentes? Bueno, yo creo que... Yeah.
El inicio, como te decía, está ratificado. El indeterminado es una de las posibilidades que se está barajando muy fuerte. Eh, y concretamente, bueno, acciones este, que, que tienen que ver con marchas, con la posibilidad de hacer acciones este, concretamente en Viedma o en localidades para lograr realmente la reacción y destrabar el conflicto. Este, o por lo menos escuchar de frente y de cara en el marco de una paritaria este, cuál es la alternativa y qué es lo que propone este gobierno.